ตัสสะบาโกวัตโหอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะบาโกวัตโหอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุทังธัมมังสังฆังนามสามิ This is the uh, last evening uh, <coughs> after uh, four days of meeting together, gathering together, practicing together. Um, yeah, there's a few themes okay, I'd like to tie together. Um, the uh, I think the first is uh, um, as uh, um, uh, when I first arrived, I I had uh, uh, wish uh, was for. Uh, this to be an occasion to to uh, bring uh, the presence of sangha uh, to uh, to you all uh, and to uh, uh, that the say the sangha refuge uh, being um, represented and uh, uh, to Try to um, give a, say, a different model um, than, say, like an, an, say, an individual teacher uh, or an individual representative of of the, uh, uh, of, say, of the the Buddha's dispensation, but a a uh, um, yeah, a communal example of uh, of the because uh, <clears throat> the uh, that sense of sangha is so much um, you know, in terms like Ajahn Chah made many great contributions through his personal presence and his personal example, but I, I think his greatest contribution to to both to Say like to Thai Buddhism and to to the West is the uh, uh, the, the the model of sangha as a vehicle uh, for practice and training and for living a life of dhamma. So that that uh, uh, you know, hopefully there's been a bit of a flavor of that and that uh, having the. Uh, um, um, a group of us here, and you know, and, and looking to the long term, um, uh, your aspiration is to to establish a, a, a vihara, a monastery of some sort, uh, a, a monastery of some sort, somewhere, <laughs> sometime. <laughs> 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 but it's, uh, uh, but it's, uh, uh, yeah, holding that that, uh, that that sangha model is is very important because it's a way of of uh, uh, su supporting each other, um, and, and 
uh, oftentimes I look. I, I've spent the last over twenty years in 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 California and in America, and I mean it's very new um, Buddhism and monastic uh, monasteries are, are very novel um, kind of phenomena there, and. Uh, and oftentimes they'll ask, well, what's the benefit of a monastery, of living in a community, having a community? And, and, uh, and I, said, I said, well, one of the benefits is, uh, you know, we're, we're not all, it, it never happens that, you know, when you're living together as a group and as a community, you know, that, that you're all lazy, miserable, and depressed all at the same time. <laughs> you know, so there's a, there's always somebody who's you know, kind of okay getting it together and is, it helps to carry us all on and and and, and you know it's kind of you know how do you say flippant but it's it's it, there is a, there's a truth behind that in the sense that because uh, if you think that uh, and you, most of you have practiced. Uh, for some time, and, and uh, you know very well that you're not inspired all the time, <laughs> <laughs> and you're not you're you're not peaceful and and together all the time, and uh, and that uh, <laughs> if you think the monks are peaceful and together all the time. <laughs> 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 it's, this is where it's good to have a sangha. This is, this is very realistic. Uh, um, so that 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 sense of really taking responsibility for uh, the yeah the the, the 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 both the harmony and the focus of the group and to support each other. Uh, and and that and similarly with you know, just as a as a community a communal effort to have sangha uh, as uh, uh, as uh, uh, models examples and we are, uh, have structures which are very helpful and supportive for our uh, as a container for us and they're very good models and examples for the lay community and so it's it's mutually beneficial so that 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 uh, 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 sense of, of uh, uh, relying and supporting each other and so the sense of, of kalyanamitta is a, uh, uh, a relationship of, of kalyanamitta uh, being Drawing close to good spiritual friendships, uh, it, it's a very important basis. Timra Sham hai. Four days tak ham log mile hain. साथ बैठ के साधना की है धर्म चर्चा की है और जो भी कुछ थीम्स हम लोग इतने दिनों तक डिस्कस किए मैं आज उन सब का समावेश करना चाहूँगा पहले पहले दिन आपने लुम्पोलियम की विश्व के बारे में बताया कि हालांकि वो बीमार हो गए तो उन्होंने कहा कि नहीं फिर भी एक पूरा संग जाना चाहिए क्योंकि संग की शरण हम सब लोग लेते हैं और एक इंडिविजुअल आदमी जाए भगवान के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में या एक संघ जाए उस हम आपको संघ वाला मॉडल भी प्रस्तुत करना चाहते हैं एक उदाहरण के तौर पे अजान चार उन्होंने संघ का महत्व समझाया कि एक संघ जो है एक किस तरह से कम्युनिटी में इकट्ठे रह सकते हैं और ग्रुप रहने का क्या लाभ होता है आप लोगों की 
लंबे आपकी एस्पिरेशन है आपकी इच्छा है धर्म इच्छा है कि यहाँ पे एक कवि कहीं पर किसी समय एक मोनेस्ट्री बन जाए तो हम सब उसको सपोर्ट करने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए हैं अपना उन्होंने दृष्टान देते हुए बताया कि पिछले 20 साल वो कैलिफोर्निया में जो अभयगिरी मोनेस्ट्री है वहाँ पे थे और वो मोनेस्ट्री कैलिफोर्निया में एक अजीब नई सी चीज़ थी और लोग पूछते थे कि इसका क्या बेनिफिट क्या है आप सब लोग समय पे मिजरेबल हूँ एक ही समय पे परेशान हूँ तो ये हल्की सी बात लगती है लेकिन इसमें एक सच्चाई भी है क्योंकि आप सब ने भी साधना की है तो आपको मालूम है कि ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा ही पीसफुल हो हमेशा ही इंस्पायर्ड हो कभी पीसफुल होते हैं कभी नहीं भी होते हैं और अगर आप ये सोचते हैं कि मॉन्क्स हमेशा पीसफुल रहते हैं हमेशा इंस्पायर्ड रहते हैं तो ये शायद ठीक नहीं है तो जब हम ग्रुप में रहते हैं तो एक दूसरे का हारमोनी बनाने में सहायता करते हैं टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्रुप के ऊपर फोकस करते हैं और जो कम संगा है वो एक कम्युनिटी है एक मॉडल हम प्रस्तुत करते हैं समाज के लिए कि किस तरह से हम आपस में हारमोनीस भी रह सकते हैं एक दूसरे को मदद कर सकते हैं और ये जो गृह एक दूसरे के प्रति रखते हैं Um, another aspect of the uh, say, sangha as a, a vehicle for practice is the uh, <coughs> um, learning how to use uh, different aspects of our life. I would say as a, as monastics. Um, then we we learn how to use different aspects of our of our life and uh, incorporate it into uh, a training in mindfulness and discernment, and so that it's a cultivation of the. Uh, and be a part of that from time to time, uh, or, or to draw on the example of that, and then being able to integrate different aspects of of uh, daily living into into dhamma practice. Because sometimes it's uh, uh, um, the the the. Uh, I remember when Ajahn Chah went to. To uh, <coughs> uh, to America, he only went one time, and he uh, uh, he helped to lead a retreat at uh, the uh, um, uh, Insight Meditation Society of Barry, Massachusetts. It was uh, now it's a very well known and very long established meditation center. Uh, in those days, it was still quite. Uh, it was early days, and uh, but there was a lot of uh, sincerity and a lot of, of uh, uh, and their uh, uh, model was uh, 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 mainly from the uh, the Burmese tradition of Mahasi Sayadaw, and uh, um, yeah, and uh, being able to go in and do, do retreats and have that set up for retreat, and. Uh, and after Ajahn Chah had been there for a little while, um, um, Ajahn Chah was incredibly perceptive, and and uh, this is his his nature. And uh, you know, one of the things he 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 well, was a couple of things he noticed right away was that one sila was um, not very uh, well. Uh, it wasn't picked up seriously, um, but uh, as long as people were in the re retreat center, then uh, you know, sort of okay. But but then all but uh, another aspect was that uh, because people would come and do retreats, and 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 then the experience 
some peace and well-being and clarity. And, uh, uh, and then come back to the, to, 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 to Barry to, to do a retreat to get peaceful again. So it was, there wasn't much continuity. And uh, Ajahn Chah gave the, he said, you know, people seem to be practicing like, uh, like, like, uh, I said, like, 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 like thieves. But, you know, but uh, clever, uh, intelligent thieves. <laughs> and, <laughs> and he said, you know, yeah, you go, you know, sort of go out and, and, uh, you know, a thief goes out and s s steals. But because you're intelligent and clever, so you hire a good lawyer, <laughs> <laughs> and then you get off, and then you go back and do the same thing. So you start just like coming, you know, going out, getting, you know, feeling some of the, the dukkha of the world and the, the confusion of life, and so you hire a clever lawyer, come to a, a, have a Buddhist, have Buddhist retreat, uh, and Buddhist teachings, and you get peaceful, and, and feel better, and then you, but then you go back out and do the same thing. So he said, there has to be some continuity. And, and I think that's the, again, the, sort of, um, the spirit of, uh, of the way that Ajahn Chah taught, and the way that the Sangha lives, that really it's looking to the long term. Practice as a long term commitment. Um, realizing that, you know, there's no sort of, uh, you know, just really quick and easy blazing insight, and then your life has changed forever. You don't have to bother so much anymore. You got to have this commitment and a continuity, and and recognize that, yeah, this it takes time, and uh, having that container is very very supportive and, and helpful. So the, uh, the you know the uh, the sangha sangha vehicle. Uh, I remember uh, one time, imagine. Samedo coming to visit Wat Nana Chat and, and uh, uh, using that 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 idiom of uh, you know, just you know, give yourself to the Sangha vehicle, you know, just you know, get on the bus and don't get off. <laughs> 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 you know, you, it'll take you to where you're going. So that that that, that sense of the uh, uh, you know these traditional refuges. Um, of course, uh, Buddha, Dhamma, you know, people uh, get it in terms of, of how important that is. And, but then, you know, I think one of the things that ties it all together and holds it together is this, this uh, the sense of Sangha and the commitment to training. Because that's when we, when we do the chanting of recollection of Sangha, the characteristics of the Sangha, and this isn't, this is Sangha in terms of followers of the Buddha, not Sangha as just say monastic Sangha, because those are the, there's conventional Sangha and then there's those who have, uh, those who follow and experience the fruits of the, of the, of the practice. But it's based on that, yeah, that supatipanna, practicing well. Uju Patipano, practicing directly. Nyaya Patipano, practicing in cycle. Sahamiji Patipano, practicing appropriately, practicing with integrity. And it's the practice that is the, the characteristic of, of, of Sangha. And it's what we uh, draw close to that, to, to the training and the practice. And, yeah, and support each other and encourage each other.
दूसरा जो आयाम है संघ का एज ए वैकल ऑफ प्रैक्टिस ये हम कैसे साधना करें और किस तरह से हम अपने जीवन के विभिन्न आयाम उसको एक प्रैक्टिस का पार्ट बना लें तो ये जो भिक्षु संघ है इसे ये सीखने को मिलता है कि जो हमारे सामान्य कार्य कार्यकलाप होते हैं उनमें उनको भी सती माइंडफुलनेस और प्रज्ञा डिसर्नमेंट के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और ले कम्युनिटी भी उसमें भाग ले सकती है उसका सपाट भी बन सकती है और सर्टनली उससे एक प्रेरणा ले सकती है इंस्पिरेशन ले सकती है एक एग्जांपल के रूप में देख सकती है कि कि हम किस तरह से अपने दैनिक जीवन को धम्मा प्रैक्टिस में कन्वर्ट कर सकते हैं आपने एक दृष्टांत दिया कि जब अजान चाह आप एक एक ही बार यू गए थे तो वहाँ पे इंसाइट मेडिटेशन सेंटर जो आजकल बहुत प्रसिद्ध है उस समय बिल्कुल शुरू के दिन थे वहाँ पे एक रिट्रीट में उन्होंने थोड़े उस समय भाग लिया था तो देखा कि वहाँ पे काफ़ी सिंसेरिटी है लोगों में और वो वहाँ पे बर्मीज मॉडल महाजी साइडों के इस तरीके से ध्यान सिखाया जाता है और रजान चाह काफ़ी परसेप्टिव थे काफ़ी ध्यान से चीज़ों को देखते थे और बहुत जल्दी समझ जाते थे क्या हो रहा है और उन्होंने देखा कि साधना तो कर रहे हैं लेकिन वो इतनी सीरियसली समझ नहीं आ रही लोग जो हैं साधना करने जाते हैं एक शिविर करते हैं कुछ शांति कुछ अच्छा महसूस करते हैं फिर घर जाते हैं और कुछ समय बाद फिर वह वैसा का वैसा ईमान हो जाता है बेचैन हो जाता है कन्फ्यूज़ हो जाता है और फिर सोचते हैं कि कब हमें अगला मौका मिले और एक और रिट्रीट करें और फिर दोबारा से पीसफुल हो जाएँ तो इस बात को देख के अजान चाह ने जो कमेंट किया कि उनको लगा कि ये सब लोग एक चोरों की भांति हैं तो जो बहुत इंटेलिजेंट चोर हैं कि वो जाते हैं कहीं चोरी करते हैं फिर पकड़े जाते हैं और फिर एक अच्छा वकील करते हैं और फिर बाहर निकल आते हैं और बाहर आके फिर वही काम करते हैं तो उन्होंने कहा कि वो जो सेंटर है जो ध्यान करने का जो रिट्रीट सेंटर है वो एक लॉयर्स की तरह है जो उनको उस चोरी से पकड़े पकड़े जाने के बाद उसे थोड़ी देर निकाल लेते हैं कुछ समय और निकलता है लेकिन वो फिर वैसा ही करते हैं तो फिर उसी चक्कर में आ जाते हैं तो ये उनका तात्पर्य ये था कि साधना में कंटिन्यूटी होनी चाहिए हम सिर्फ रिट्रीट में साधना ना करें सारा जीवन हमारा साधना में होना चाहिए तो उनका तात्पर्य ये था कि साधना जो है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है ये एक छोटे समय पे एक रिट्रीट करके कमिटमेंट जो है वो सफिशिएंट नहीं है काफ़ी नहीं है हमारे लिए और ऐसा नहीं होता कि कोई शॉर्टकट हो कि जल्दी से हमको अंतर्दृष्टि मिल जाए हमें इंसाइट हो जाए और हमारा सारा जीवन बदल जाएगा इसमें समय लगता है और उसके लिए एक सपोर्टिंग कंटेनर एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए जो आपको हेल्प कर सके और संघ जो है वो उस तरह की व्यवस्था करता है तो आपने एक और दृष्टांत दिया कि अजान समय तो जब कई साल बाद वाट पान आना चाहता है तो काफ़ी लोगों को इंस्पायर करते थे कि अपने आप को संघ को दो दो सारा जीवन संघ में लगाओ और उदाहरण ये देते कि जैसे एक बस में चढ़ जाओ और फिर उतरो मत उससे तो उस उस कमिटमेंट से अपना जीवन साधना को देना चाहिए रूमपुर बता रहे थे कि जो ट्रेडिशनली भगवान जो तीन त्रिरत्न शरण ली ली जाती है तो बुद्ध की शरण धम्म की शरण तो काफ़ी समझ में आती है लोगों को इम्पोर्टेंस भी समझ में आती है क्योंकि वो हमारे प्रेरक हैं प्रेरक हैं और एक दूसरा हमारी धर्म का मार्ग बताता है लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि बुद्ध और धर्म को जो साथ में जोड़ता है जो एक हमारे लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है वो संगी है और जो ट्रेनिंग के प्रति कमिटमेंट है साधना के प्रति कमिटमेंट है वही संघ का गुण है और ये संघ का मतलब केवल भिक्षु संघ नहीं है जो भी सिंसियरली उस साधना को फॉलो करते हैं वो गृहस्थ भी हों वो भी उस संघ में आते हैं और जब हम चैंटिंग करते हैं संघ के गुणों की सुपटिपन्नो भगवतो उजुपटिपन्नो न्याय पटिपन्नो सामीच पटिपन्नो तो वो सब प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं कि वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं सीधी तरह से सीधे तरह से अन्य धर्म के मार्ग पर चलते हैं और न्याय ज्ञान के साथ धर्म के मार्ग पर चलते हैं भली भांति प्रैक्टिस तो ये सारी बात देखेंगे हर जगह पर प्रैक्टिस की बात हो रही है कि वो एक प्रैक्टिस का उदाहरण देते हैं हमारे लिए ट्रे ट्रेनिंग का उदाहरण देते हैं एक दूसरे को उस प्रैक्टिस में सपोर्ट करते हैं इस इस तरह से भी हमको संघ के महत्व को समझना चाहिए और संघ की शरण को समझना चाहिए
So when we speak of, of say, practice, training, um, uh, with the uh, the model of Sangha, uh, uh, it, it, say it's much broader than say just uh, formal meditation. Um, the uh, and uh, the way that Ajahn Chah taught it, he put a lot of emphasis on all the different aspects of of, of again of how we how we live. Uh, and uh, and of course, one thing that living in harmony with each other, um, and you know, it's a nice ideal. And uh, but it's it, it's uh, uh, it takes work for um, a group of disparate people to live together harmoniously, um, and uh, so that's a part of of training, and and uh, that's a part of dhamma practice. Uh, what sort of principles? Uh, do we need what do we need to rely on in order to to live together harmoniously and to to, uh, to to uh to to get along uh and as the idiom in in uh, uh in the in the suttas uh, uh, living together in mixing together like milk and water it's, it's, um and that that's, it's a very beautiful image, and uh, uh, and it ta- in order to do that, there's a there's an element of one, there's effort needs to be made, and two, we have to to let go of our own personal preferences, our personal views and opinions. Uh, it doesn't mean we have to push everything down, and uh, but uh, you can't be trotting out your your all your views or your preferences and thinking that you're going to get your way uh, and think, uh, there's uh, obviously there's negotiation that is is required uh, but that's uh, keeping that as a uh, yeah, as a reminder or foremost as a as a as a group uh, how do we work together harmoniously uh, and uh, uh, how do we maintain harmony? Um, and it doesn't mean that there's not going to be ever any disagreements, uh, but it, 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 you, that commitment to harmony is there. And, and that's where you have a sh- when you have a shared value of the uh, precepts and the, and the refuges and the, the uh, commitment to, to the principles of, of uh, uh, relinquishment and letting and freedom from suffering, then you've got a basis for for uh, uh, for doing that. And and uh, but uh, you know sometimes it's easy and sometimes it's hard. So reflecting back on his life. Uh, he was a monk for some time, and he was, uh, and then uh, he left the robes, went back to the to to the lay life, and he was writing, reflecting on uh, uh, his experience, and he said, you know, it's a, uh, a tremendous. I mean, it, it, his his, uh, his tremendous respect for for sangha and for the teachers, and particularly for Ajahn Chah. But uh, I remember one of Yes, it, you know, sometimes you, the feeling is when you're, you're living together with people, it's like 75% or 80% of all the suffering is in the world is because of the person sitting next to you. <laughs> yeah, and it's, it's the way the mind works. We obsess. And, and so that... that uh, uh, that, that you know, being able to see the the habits that we do have, and just not taking ourselves so seriously, uh, uh, that's where harmony and uh, can and, and again, if 
forget the goal, not to forget the big picture. And, and once you've got that big picture, then you, you've got to place the relink. With, with sometimes but with some of the practices that we do, uh, some people like them and some people don't. Um, and I can remember when I first was uh, training at at at, at Wapapal, uh with Ajahn Chah, and and uh, you know getting up at three o'clock in the morning. I that wasn't a problem for me. I didn't. That, that that was like to get up at three in the morning. I'm, I'm a morning person anyway, but then they go and chant. <laughs> it sort of it sort of seemed to suck all the life out of me. <laughs> but and uh, but then yeah, okay yeah I don't like it, and but then it happens every single day and. Uh, and so, and then you start saying, "Oh man, I've got to, I've got to live the rest of my life <laughs> doing it." <laughs> but then, and then you realize, oh, yeah, the mind is such a whiner, you know. <laughs> and so, it's being able to to write, just giving yourself, and then you you. Uh, I mean, nowadays, I really enjoy chanting. So you, 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 you pick it up as a training, and, uh, and and you learn how to use things uh, in skillful ways, and that's just having to. So that that you know our our daily life is there are things that we can be putting effort into, and and and, and even if it's something that we're not just like for myself at that at that point in time, um, it was you know, something I had to. Uh, get over a hump with it to, to actually push myself, and then and then you say you went, you know what was the big deal? <laughs> and so it's, it's, it's actually quite uh, you know, quite a quite a wholesome thing to be doing, um, and then you turn your attention in skillful ways, um, and as I mentioned uh, before uh, in one of my talks about. You know, it's like you know, there is sitting meditation, walking meditation. Some people prefer walking meditation, do more walking meditation. Some people do prefer sitting meditation, do more sitting meditation. But those are parts of our daily life, and also just looking after, uh, looking after the cleanliness of, of of places, keeping things orderly and neat. That's uh, for those people who have been. To visit the uh, uh, Thailand, or gone to Wat Nanachat or Latanawan, or to to uh, Wat Papong. I think that's one of the things that is is, is striking. Is oh, people are really looking after this place, um, and. Sangha presence, that's still something that, that people can be doing with the center. It's training, a part of a training of looking after uh, the center as a, as a communal place of practice. Um, in, the, uh, in the northeastern dialect in Thailand, the, the northeast where what Papong, what Papong is, it's a different language, different culture. And uh, um, there's a uh, there's an idiom uh, that uh, uh, if you go to a, a monastery, you want to see what the 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 quality of practice of the the, the monastery is, the monastics living there is. Go to the toilets. <laughs> a few. Of the, the uh, uh, you know the care that's being given or the attention that's being paid, and so 
friends, family. These are things that can be incorporated, and in just how to how to uh, bring uh, uh, dhamma practice, dhamma training into quote unquote the ordinary, because there, actually there isn't anything ordinary about a human life, uh, because we are being born as human beings, having the opportunity to um, have this capacity to know, reflect, understand, and be liberated, be free from suffering. This is the uh, uh, it's like a capacity of the human condition, and it's it's. In the uh, one of the preliminary practices in the uh, in the Tibetan pr tradition is recollecting the precious human birth. That's really it's, it's it's an important thing to recognize, reflect on. Yes, uh, so that the things which we consider ordinary um, can be brought to life and made into a. Vehicle. जो संघ का मॉडल है उसमें जो ट्रेनिंग और प्रैक्टिस होती है वो फॉर्मल मेडिटेशन जो कुशन पे मेडिटेशन करते हैं उससे बहुत विशाल विशाद होती है विशद होती है बहुत बड़ी होती है अजानचा जो थे वो हमेशा एम्फेसाइज करते थे कि हम जीवन के जितने भी आयाम हैं उन सब को साधना से जोड़ना चाहिए और एक महत्वपूर्ण बात इस पर बहुत जोर देते थे कि हम संघ के अंदर क्या एक दूसरे के साथ हारमोनी से रह पाते हैं प्रेम भावना से रह पाते हैं संगीति से रह पाते हैं ये एक अच्छा आइडियल है लेकिन इसको कार्यान्वित करना में काफ़ी कठिनाई आती है काफ़ी इनर वर्क करना पड़ता है काफ़ी साधना करनी पड़ती है क्योंकि अलग अलग विचारों के अलग अलग परसेप्शंस के लोग जब इकट्ठे रहते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना रहती है और यही हमारी ट्रेनिंग का ही एक भाव है कि किस तरह से हम हारमोनियसली रह सकते हैं आपस में मिलजुल के रह सकते हैं और उसका जो भगवान वो एक बहुत सुंदर से मिली देते हैं कि हम जैसे दूध और पानी मिक्स होकर रहते हैं वैसे ही आपस में सब लोग एक संग के रूप में रहें और इसके लिए काफ़ी एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है कि हम जो हमारी पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स है हमें कुछ चीज़ें पसंद हैं कुछ अच्छी नहीं लगती कुछ बुरी नहीं लगती उन सबको ठीक से देखें क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद और नापसंद होगी तो हमें उसमें नेगोशिएशन करने की आवश्यकता पड़ती है उस आपस में एडजस्टमेंट करने की पड़ता है आवश्यकता होती है इसका मतलब नहीं कि हम अपनी प्रेफरेंसेस और लाइक्स डिसलाइक्स को दबा दें हम अपनी इच्छाओं को जो हमारी चीज़ें अच्छी लगती हैं जो बुरी लगती हैं उनको बात ही ना करें लेकिन सब मिलजुल के बात करें और आपस में एक नेगोशिएशन से एक आपस में चर्चा से एक कंसेंसस पर आएँ सबसे मुख्य बात है कि हम एक ग्रुप में रहने का एक हमारा उद्देश्य है कि हम सब आपस में हारमोनियसली रहें इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपस में कभी डिसग्रीमेंट नहीं होगा कई विचारों की भिन्नता नहीं होगी लेकिन कुछ जो बेसिक प्रिंसिपल हम आप होल्ड करते हैं जो बेसिक प्रिंसिपल हम अपने हमारे हैं कि कि हम किसी चीज से चिपकेंगे नहीं किसी भी बात को हर चीज में रिलिंक्विशमेंट का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल रखेंगे तो ये सब प्रिंसिपल जब हम सामने रखते हैं तो एक संभव होता है कि हम अपने संग को अपने ग्रुप में एक, एक संगीति से एक हारमोनी से रह सकें आ, कभी ये बात जरूर है कभी आसान होता है कभी मुश्किल होता है जैसे आपने एक दृष्टान दिखाया था कि हमारी कम्युनिटी में एक मंग थे एक बनते जो 
काफ़ी वर्ष रहे और बाद में खैर डिस्टर्ब होकर किया था और ले लाइफ में चले गए थे उनकी संघ के बहुत प्रति बहुत रिस्पेक्ट थी और बट उन ये भी एक भाव उनको लगती थी कि जो आ, मेरे दुख का जो अस्सी प्रतिशत कारण है वो वो आदमी है जो मेरे साथ बैठा हुआ है तो ये भाव सबका काफ़ी लोगों के साथ ये भाव सत्य रहता है कि हम हमको समझना चाहिए कि जो हमारे विचार हैं जो हमारे थॉट्स हैं हमारे जो हमारा बड़ा उद्देश्य है दुख मुक्ति का वो हम सबका वही उद्देश्य अपने विचारों से अपने जो हमारी प्रेफरेंसेस हैं जो हमारी लाइक्स डिसलाइक्स हैं उनको सामने रखते हुए उनको आ, उनका त्याग करने की क्षमता उनको ऊपर एक्शन ना लेने की क्षमता भी हमारे पे आती आनी चाहिए कई प्रैक्टिस जो हम करते हैं हो सकता है कुछ हमको अच्छी ना लगती हो कुछ अच्छी लगती हो तो बता देते कि जब हम वो शुरू शुरू में वाट पर पॉन्ग में ट्रेनिंग के लिए गए थे तो सुबह सुबह तीन बजे उठना होता था तो वो उनके लिए मुश्किल नहीं था क्योंकि उनकी आदत थी सुबह उठने की लेकिन उनको दिक्कत यह होती थी लंगपुर को कि वहाँ तीन बजे उठ के जाके चैंटिंग करनी है तो लगता था कि क्या हो रहा है और बहुत ही कष्टदायक उनको लगता था बहुत समय तक उनको वो अच्छा नहीं लगता था और दिक्कत जो जब ये विचार करते थे कि ये रोज़ हो रहा है देखा उन्होंने और उनको लगा कि ये सारी जीवन मुझे ये करना है तो काफ़ी उसके प्रति दिक्कत हुई उनको उसमें शुरू शुरू के समय पे क्योंकि मन ऐसा है कि वो जिस चीज़ के प्रति भी द्वेष भाव कर देगा तो उसको बड़ा ही रखता रहता है लेकिन प्रैक्टिस ये रखी दुख मुक्ति की प्रैक्टिस रखी तो उससे ऐसी परिस्थिति है कि अब लुमपुर बताते हैं कि मुझे चैंटिंग करनी बहुत अच्छी लगती है तो इस इस चेंज को भी हम अपने विचारों के चेंज को अपने परसेप्शन को चेंज को भी एक ट्रेनिंग के रूप में देखते हैं तो इसी यही हम अपने डेली लाइफ में सामान्य दैनिक जीवन में भी सिखा सकते हैं यही यही विचार यही यही तरीक सोच कि हम किस तरह से अपने किसी खास आदत को खास लाइकिंग को ऊपर उसे अपने उसके चंगुल से कैसे निकल सकते हैं ये जैसे एक और उदाहरण दिया कि कुछ लोग हमारे ट्रेडिशन में सिटिंग मेडिटेशन फॉर्मल मेडिटेशन क्वेश्चन पर बैठ के भी ध्यान करते हैं चलते हुए भी ध्यान करते हैं सिटिंग मेडिटेशन वॉकिंग मेडिटेशन होती है कुछ लोग सिटिंग को पसंद करते हैं कुछ वॉकिंग पसंद करते हैं और क्योंकि ये दोनों हमारे बैठना भी और चलना भी हमारे सामान्य जीवन का भाग है तो एक जब हम देखते हैं कि संग में ऐसा हो रहा है तो हम जो लोग ज़्यादा सिटिंग करते हैं उनको अच्छा नहीं मानते जो कम सिटिंग करते हैं उनको अच्छा नहीं मानते जिसका जैसा रुझान है वो ऐसा करता है एक और बात जो आपने कही कि हम जो सामान्य चीज़ बताई जिसके ऊपर की महत्व देते हैं कि हम अपने जो लोग वाट पर पाओगे वाट पर नाना चार्ज रत्ना बन गए हैं जो हम लोग में से काफ़ी लोग गए हैं वो देखते हैं कि वहाँ पे कितनी सफाई कितना ऑर्डरली में अरेंजमेंट रहता है सब कुछ सफाई रहती है जबकि वहाँ हम लोग अपनी तरफ से मैं कह रहा हूँ कि वहाँ जंगल में पत्ते रोज़ सैकड़ों पत्ते नीचे आते रहते हैं और लेकिन फिर भी सारा वो क्षेत्र सब साफ सुथरा रहता है तो सब इससे लगता है कि सारी कम्युनिटी मिलके उस स्थान को बहुत प्रेम से देखती है उसको सफाई रखती है उसके अंदर इंतज़ाम करके रखती है तो बता रहे हैं कि जो ये दोनों किसी मनेस्ट्री में किसी बिहार में जाओ और तो आपको जानना है कि वहाँ की प्रैक्टिस कैसी है और वहाँ के साधक वहाँ के जो भिक्षु हैं कैसी साधना करते हैं तो आप उनके टॉयलेट्स पे जाकर देखो उससे आपको मालूम पड़ जाएगा अगर वो साफ हैं तो सचमुच में ठीक साधना कर रहे होंगे इसी तरह से वो कहते हैं कि अगर आपको जानना है कि इस बिहार के टीचर कैसे हैं वो जो अबर्ट हैं वो कैसे हैं तो आप उनकी क्वालिटी क्या है तो जो आप उनके सामने रहें जो नए नए भिक्षु बन, बनने के लिए आए हैं उनकी ओर देखो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो जो वहाँ के अबर्ट हैं वो कैसे हैं कितना वो ख्याल रखते हैं अपने नए नव भिक्षुओं का तो इस तरह से जो हमारी डेली लाइफ की क्वालिटीज़ हैं 
किस तरह से उनको धर्मा प्रैक्टिस में लाया जाए जो हम कहते हैं कि ये तो बड़ी ऑर्डनरी चीज़ है हमारे सामान्य ह्यूमन जीवन मानव जीवन में कोई भी चीज़ ऑर्डनरी नहीं है क्योंकि हम द वेरी फैक्ट कि हम मानव रूप जीवन में जिए हैं ये भी एक एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ है और क्योंकि हमारे में एक क्षमता है कि हम जान सकें हम समझ सकें और सबसे बड़ी क्षमता है कि हम दुख से मुक्त हो सकते हैं ये ऑर्डनरी बात नहीं कोई सामान्य बात नहीं है एक उन्होंने और दृष्टान दिया तिब्बतन प्रैक्टिस का कि वहाँ पे एक शुरुआत की प्रैक्टिस होती है कि हम जो मानव जीवन है उसकी महत्व को समझें वी रिकलेक्ट दी प्रशियसनेस ऑफ ह्यूमन बर्थ कितना वो महत्वपूर्ण है कितना वो कीमती है और समझते हैं कि हम अपना ध्यान उसे और आकर्षित करते हैं कि जो सामान्य जीवन है वो कितना महत्वपूर्ण है और इस बात को ही इस रिफ्लेक्शन को ही इस विवेचना को ही हम अपने साधना में प्रगति और डेवलपमेंट का एक माध्यम बनाते हैं So, on behalf of uh, all of us, uh, myself, uh, Lumpur Jandi, Ajahn Kevali, Ajahn Moshe, Tan Gunakalu, um, we've, uh, you know, we have uh, been here the last several days, and uh, you know, I think we're all um, touched uh, by your sincerity and your. Uh, uh, commitment and and that uh, and I think on say behalf of all of us um, you know, just to express our our appreciation for for looking after us uh, initiating this following through on it and uh, and uh, uh, and also to encourage uh, you to you know, to continue into the into the future to uh, uh, you know, draw close to to sangha. Draw close to the support each other in practice, and uh, you know, finding ways to uh, continue to to develop and and grow. Uh, with the you know, the blessings of sangha, uh, may you all. Uh, grow and develop, and may you all experience the fruits of of, uh, uh, of the the Buddha's the Buddha's truth. Thought. Handamayam dhamma kathaya sadhu karam dadamase sadhu sadhu sadhu. आपने कहा कि सब सब की तरफ से लुमको जुंदी की तरफ से आपकी लुमको प्रसन्नों की तरफ से अजान केवली की तरफ से अजान मोशे की तरफ से और वनरेबल गुनाकारा की तरफ से उन्होंने हम साधुवाद दिया हम लोग बताएं कितने दिन हम रहे हैं आप लोगों ने बहुत मैत्री से बहुत प्रेम से बहुत सजगता से यहाँ हम लोगों का ख्याल रखा प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हम इसी तरह से काम करते रहें संघ के समीप आएँ एक दूसरे को साधना में सपोर्ट करें और देखेंगे किस तरह से हम धर्म में आगे प्रगति कर सकते हैं संघ की प्रेजेंस हो और ब्लेसिंग हो संघ की ताकि हम सब लोग धर्म के मार्ग के जो फल हैं शुभ फल हैं भगवान के मार्ग के वो सब प्राप्त कर सकें So we're going to be leaving early tomorrow morning. Any last questions? हम तो ये कह रहे हैं कि हम सुबह चले जाएंगे तो कुछ आखरी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।
we will come over there to see. In the technique, something I heard uh, a lot, Ajat Samedu mentioned, uh, uh, just if you could shed some light on it, uh, mm -hmm. the reality and the ultimate reality. for the ultimate reality mm -hmm. and what what could be uh, a way to uh, of course there are so many ways that you showed but yeah i mean i think the uh, <coughs> you know that the the, the uh, when you speak of conventional reality yeah it's just this um that which is conditioned that which is is uh, um bound up with the world it's also you know it, it's it's what we live in when we're that's how we that's the world we have to negotiate um, the the realm of of sight sound smells taste touch mental impressions those conventional reality um, the say ultimate reality is 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 to me is is the freedom from dukkha. So not uh, not making a not 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 creating not creating dukkha, not creating a problem. Uh, there is yeah. There's there is as uh, human beings uh, we have. Eyes, ears, nose, tongue, body, mind. Uh, we experience sight, sound, smell, taste, touch, mental objects, and uh, and we it usually confuses us. It gets us, you know, get, get, keeps us agitated or stirred up. And and uh, uh, the 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 teachings of the Buddha, the practices of the Buddha. Um, Really give us the opportunity to to experience um, those conventional realities in a way that uh, is not uh, conducive to um, to to suffering or dissatisfaction to dis ease. So it comes back to those four noble truths. Uh, it's not some to me, it's not some exalted philosophical sphere that we're trying to obtain. Uh, it was seeing things in their true nature, uh, seeing the the uh, again it was uh, seeing the or the ordinary with wisdom, and it's a whole different ball game. As the American idiom, <laughs> you know, it's the the you realize. Oh, I didn't have to make a, a problem of that. I didn't have to. Uh, it was uh, uh, I think it was, I think it was maybe with Doctor Dar and Anish. I was using. Uh, bringing up a uh, um, a short teaching of Ajahn Chah's, uh, where he uh, uh, at his monastery uh, there are uh, uh, these uh, around the the ordination hall. He was given these um, um, stone. Pillars that are you know, ordination hall or uh, sema stones, uh, boundary markers, and uh, and so they're very ancient and they're and they're very large. And uh, at one time, Ajahn Chah was walking with one of the monks, and uh, and pointed to this uh, huge st stone pillar and, and said. Is that, is that big big stone heavy? And he looked at the hole. Yeah, well, it's really heavy. It's huge. And I said, I said, it isn't if you don't pick it up. <laughs> <laughs> you know, 
if you don't try to pick it up, it's not heavy. So that's conventional reality, as I know. You know, we can we have to engage with it. It has its function and purpose, um, but we don't have to pick it up. We don't have to pick up our our likes and our dislikes. We don't have to pick up our our fears and our and our and our and our anxieties. सत्य के हिसाब से तो इसका तात्पर्य क्या हुआ है जिसको कि हम जिसको हम सामान्य जीवन में समझना पड़ता है जो कि हमारी इंद्रियों से हमको सूचनाएं मिलती हैं जैसे आंख से कुछ देखते हैं शब्द सुनते हैं सूंघते हैं टेस्ट करते हैं टच करते हैं ये मन में कोई विचार आता है वो सब कंडीशन रेलम के हैं और लुमपुर कहते हैं कि मेरे हिसाब से तो अल्टीमेट रियलिटी वही है कि दुख से मुक्ति हो पूरी तरह दुख से मुक्ति हो उसके लिए मुख्य बात यही है कि हम जो हमारे इंद्रियों ग्रहित जो फीलिंग्स हैं जो इंद्रियों से हमारे इम्पैक्ट होता है उसको हम एक प्रॉब्लम न बनाएं क्योंकि सामान्यतः ये होता है कि हम कुछ देखते हैं कुछ सूंघते हैं कुछ सोचते हैं वो हमको परेशान करता है एजिटेट कर देता है बेचैन कर देता है और जो परमार्थ सत्य है वो हमको बताता है कि ये ऐसा होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब अगर हम मेरे हिसाब से आप समझें तो जो परमार्थ सत्य की बात है वो चार आर्य सत्यों की ही बात है कि किस तरह से हम सम जो हमारा आसमान सत्य को उसको अनुभव कर सकते हैं सफरिंग को दुख को बगैर बना बगैर दुख के पैदा किए उसके ऊपर ये कोई बहुत एग्जॉल्टेड फिलासफी नहीं है ये समझ समझने की बात है कि हम किस तरह से सामान्य सत्य को बगैर दुख पैदा किए अनुभव कर सकते हैं या यूँ तो दूसरे शब्दों में कहें कि जो सामान्य बातें हैं जो मंडे हैं ऑर्डनरी चीज़ें हैं उसको किस तरह से प्रज्ञा से देख सकते हैं हमें किसी भी अनुभव को एक प्रॉब्लम बनाने की ज़रूरत नहीं है उसका एक दृष्टांत भंत जी ने दिया कि जो वाट पॉन्ग है वहाँ पर जब ऑर्डनेशन हॉल बना उसके ऊपर चार जो सीमा धारण करने के पत्थर लगाए जाते हैं तो बहुत बहुत बड़े बड़े रॉक्स थी शिलाएँ थी वहाँ पर जो बाउंड्री मार्क का काम कर रही थी बड़े एंशेंट शिलाएँ हैं तो जब वो एक बार वो एक भिक्षु के साथ वहाँ टहल रहे थे उसने अजान चाह ने उनसे पूछा ये जो सीमा मार्क करें तो भारी हैं क्या तो उन्होंने कहा हाँ इतने बड़े हैं बहुत भारी हैं तो अजान चाह ने जवाब दिया कि अगर आप उसको पिक उठाना नहीं चाहो तो भारी नहीं है ये तो ये एक बड़ी विचन की बात है समझने की बात है कि कन्वेंशनल रियलिटी में तो वो चीज़ भारी है लेकिन क्यों हम उसको अगर नहीं उठाना चाहते उसको समझते हैं कि उसको उठाने की ज़रूरत नहीं है तो उसमें कोई भारी बाहर नहीं है तो इसी तरह से अगर हम जो चीज़ें हमारे इंद्रियों पे आती हैं इंद्रियों से ग्रहित होती हैं अगर हम उनको उठा के उनके साथ चिपकाव ना करें तो दुख नहीं होगा परेशानी नहीं होगी जो हमारे भय हैं जो एंगजाइटीज़ हैं अगर हम उनको उठाए ना तो जस्ट देख लें तो अल्टीमेट रियलिटी की तरफ परमार्थ सत्य की तरफ हमारे को ले जाते हैं In Buddhism, there is a lot of uh, emphasis on past lives. Uh, like um, you know, yesterday during one of the uh, discourse, also there was a mention that some people are born with accumulation of past merit and have a more comfortable life while others. And there comes in this uh, thing about having to believe. And um, my, my question is, uh, for the period that you've been associated, finally, have you been able to see? Yours or other people's past lives, or found a way for them to kind of verify it, to believe or to give it up. I mean, I personally don't feel it is so essential towards meditation or self purification or following uh, the path, but it tends to be one thing that uh, seems to be very uh, easily questioned, and um, it, it somehow not does not gel with the scientific temper or. Um, mm-hmm. 
I mean, or said differently, it tends to be something which may be misused by someone who claims to know someone's past lives to guide him in a way that is manipulative and. Uh, yeah, that's a that's a real danger. Uh, and uh, Ajahn Chah, I really appreciated Ajahn Chah's approach because he didn't. Uh, um, you know, it wasn't central to his teaching, uh, and uh, and the you know, certainly the the all of the you know, actually the Buddha himself. There's, I mean, it's not that he didn't speak about past lives, but he didn't use. Because it ha it can for those who don't have knowledge of their path. Of teaching mostly is set up so that it's verifiable here and now, and and that. Uh, um, so that for myself, I don't have any personal knowledge of my own past lives. Uh, I don't have knowledge of other people's past lives. Um, but through my own practice and study, then I don't discount it. Uh, but it's but it's not central to m my need to to uh, uh, in a, it, it's something that is is you can verify the the the, the efficacy of the teachings um, without it if one had insight into it then you know I think it would be even more confirming but you know the reality is is most people uh, don't I mean, even Sariputta didn't have psychic powers, uh, and uh, you know, hey, well, I'm a pretty good meditator. <laughs> <laughs> you know, so that that, uh, and, and certainly, uh, uh, you know, these aspects of of things that are are, uh, um, you know. Uh, uh, you know whether it's past lives or or the future or other realms of existence uh, those are are things that you know I don't discount uh, but I don't have um, a direct uh, knowledge myself uh, I think that brings me to the next point that you know in spite of such a rich uh, uh, heritage of knowledge and people having devoted Okay. Am I audible? All right. Thanks. Thank you. Yeah. So now the question is, um, with such a rich heritage and with the, the noble path being laid out and people having put in so many years of discipline, mm -hmm. you know, one comes to the question of effectiveness of having someone else in the several thousand years show up as a Buddha. Mm -hmm. I mean, do we, so, so please, uh, you know, excuse my ignorance, but have you come across people? Or do you know of people who have attained the same level as as Buddha himself? Uh, I would say so. Yeah, because also because one thing is is when the Buddha speaks of attainment, because um, there's the the attainment of arahantship, of purity, and and the and the Buddha said even a, a lay person who has attained. Arahantship on this day has the same purity of mind as himself, because it's a freedom from defilement. It's a freedom from from some from suffering. That is the same. What is different is say accumulated uh, say barmi uh, capacities um, abilities to to uh, express uh, or have, have avenues of knowledge 
uh, those are different. But the actual purity of the mind, of of somebody who has has liberated the heart, the the Buddha is very categorical. It is the same. Uh, you know what is different is more on how it's displayed in terms of personality, temperament, capabilities. But those are those are all that happens anyway. प्रश्न पूछा गया कि टीचिंग में ऐसा लगता है कि पूर्व जन पे काफी इन्फेसिस होती है और कल भी कहा गया था कि कुछ लोग जो हैं पिछले जन्मों के कर्मों के एक्यूमुलेशन से पैदा होते हैं तो इसलिए कुछ लोग अच्छी परिस्थिति में पैदा होते हैं कुछ लोग दुखद परिस्थिति में पैदा होते हैं लेकिन ऐसी ये चीज ऐसी लगती है जिसको हम प्रश्न कर सकते हैं और कुछ लोग इस बात को अगर उनमें ऐसी पावर है कि पिछले जन्म को देख सकें तो उसको में उसका मिस दुरुपयोग भी कर सकते हैं तो आपने उत्तर दिया कि हाँ संभावना तो है लेकिन जहाँ तक अजान चाह की टीचिंग की बात है उन्होंने इसको अपनी शिक्षा का सेंट्रल पार्ट नहीं बनाया और इसके बारे में जो है भगवान बुद्ध ने सच बात तो कही है पिछले जन्म के बारे में लेकिन उसको अपनी टीचिंग का फंडामेंटल पॉइंट नहीं बनाया था क्योंकि जिनके पास ऐसी शक्ति नहीं है उनको तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा और भगवान की टीचिंग तो हमेशा वो कहते हैं ये वेरीफाइबल हेयर एंड नाउ यहाँ पे वेरीफाई करनी हो सकती है तो ये इसलिए इस बात को सेंट्रल पार्ट नहीं बनाया फिर मंत्र जी ने अपनी बात कहते हुए कहा कि मेरे में कोई ऐसी पिछले जन्मों की जानकारी नहीं है अपने बारे में या किसी और के बारे में आ, लेकिन मैं अपनी प्रैक्टिस के आधार पर अपनी स्टडी के आधार पर इस बात को झुठलाता नहीं हूँ कि ये सब गलत है ये कुछ तो है लेकिन इस बात की जो चीज़ जो महत्वपूर्ण है कि जो टीचिंग है उसकी हम एफिकेसी को वेरीफाई कर सकते हैं और हम साधना करके सत्य के बारे में अपना इंसाइट डेवलप कर सकते हैं इस जहाँ तक साइकिक पावर का या पिछले जन्मों की बात है भगवान उन्होंने लंगपुर ने दृष्टांत दिया कि जो सारे पुत्र थे जो इतने बहुत भगवान के प्रमुख शिष्य माने जाते थे उनमें भी साइकिक पावर्स इस तरह की नहीं थी और हम ये नहीं कह सकते कि वो अच्छे साधक नहीं थे तो ये और इसी तरह से दूसरी बात आपने फिर कही कि जैसे डिफरेंट दूसरे आयाम दूसरे लोक बताए जाते हैं देव लोक और अन्य लोक की बात होती है तो ये बातें मैं डायरेक्ट अनुभव से नहीं कहता कि मैं जान सकता जानता हूँ लेकिन मैं उनको जुठलाता भी नहीं हूँ आई डोंट डिस्काउंट दैन और फिर आपने उन्होंने प्रश्न पूछा कि उसको प्रत्युत्तर एक और प्रश्न पूछा क्या इतने वर्षों में आपने किसी ऐसे आदमी से मिले हैं जो सचमुच में वही क्षमता हो जिसकी जो भगवान बुद्ध की थी तो आप भंत जी ने समझाया कि हाँ मैं डेफिनेटली ऐसे लोगों से मिले हैं हम और कि क्योंकि वो अरहंत शिप की बात करते हैं और भगवान ने खुद कहा है कि जो अरहंत हैं उनका उसी लेवल की प्योरिटी है मन की शुद्धता वैसी है जैसी मेरी है तो क्योंकि जो मुक्ति की बात है उसका मतलब है कि विकारों से मुक्ति हो गई है और वो विकारों से मुक्ति सब एक है जो फ़र्क है वो दूसरी चीज़ों में है कितनी उनकी संचित पारमियाँ हैं उसके कारण कितनी एबिलिटीज़ हैं धर्म सिखाने की कितनी एबिलिटी है साइकिक पावर की कितनी एबिलिटी है ये सब डिफरेंट होता है लेकिन जहाँ तक चित्त शुद्ध की बात है वो अरंत में और बुद्ध में एक ही जैसी है और उन्होंने कहा कि हाँ अरंत हम ऐसा मैंने कह सकता हूँ कि हाँ है ऐसे अरंत है इस समय जो सर देर आर टू क्वेश्चन विच केम ऑनलाइन वन केम इन लास्ट सेशन एंड द क्वेश्चन वॉज दैट वेन आई एम इन माई ऑफिस आई ड्रिंक लॉट ऑफ टी एंड हाउ कैन माइंडफुलनेस हेल्प मी इन दैट इज दैट अ प्रॉब्लम If he, if he takes twenty cups, it would become a problem. <laughs> there, uh, yeah, it's, 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 to me, it's not. You know, what else do you do? <laughs> there, there. Uh, uh, 
Yeah, I'm not quite sure how to answer that. It's, it's, to me, it's not it's just pretty, pretty straightforward. <laughs> you, know, you get through our, we get through our lives in different ways. <laughs> हूं तो बहुत जल्दी चाय पीता हूं क्या सजगता से कुछ इसमें मदद मिल सकती है तो बंते जी कहते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है मुझे तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं लगती हर आदमी अपने अपने तरह से संसार जीवन जीता है सो प्रॉब्ली आई आई कैन शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड देन पॉसिबली इफ यू कैन so uh, uh, i think what happens is that uh, whenever there is a moment of stress in the office and you want to escape from a situation mm-hmm. then you head for the pantry area and try to <laughs> drink a cup of coffee or tea and then you feel that possibly you have some energy and then you come back to work and then suddenly <laughs> it, uh, you feel that uh, there are a lot of things happening and you're not able to cope with it and then you again go back and pick another cup <laughs> yeah i mean a lot of it is is that uh, i mean sometimes they, they it can be a, a crutch but i mean it's also the the uh, um you know the, the reality is is you know it is pretty innocent <laughs> you know that's Uh, you know and and a lot of it is just being willing to to pay attention to what the mind is doing and it's a, it's also it's uh it uh, you know sometimes we, th- we 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 come um uh, you know we pick up the dhamma in a uh, almost like a puritanical way uh, you know that you, know, you can't have you can't have any pleasure whatsoever <laughs> <laughs> and you know, it's, it's, there's the precepts and there's there's and there's compulsiveness and there's you know crutches that we rely on but uh you know and just really paying attention to where is there a balance there and because uh, it you know we can we can torture ourselves with with uh, you know trying to trying to be too pure I and mean, in the sense of sometimes you know like uh, just these precious buddhist meditators can be really irritating <laughs> i should watch what i say <laughs> it's all being recorded to deepak ji ne us prashn mein kuch apna anubhav bhi joda ki jab bhi ऑफिस में किसी बात से स्ट्रेस होता है तो हम पेंट्री जाके एक कप कॉफ़ी ले लेते हैं और पीते हैं फिर काम पे आ गए थोड़ी देर बाद फिर कोई और लगा गड़बड़ हो रही है फिर जाके एक और कप पी लिया तो बता रहे हैं कि वो एक परेशानी का वजह बन सकता है तो भंते जी ने उत्तर दिया कि सम कभी कभी एक जब एक मजबूरी एक अवसर से आदत सी बन जाती है तो लेकिन अगर ये एक सामान्य बात सी देखी जाए इट्स अ प्रेटी इनोसेंट काइंड ऑफ हैबिट लेकिन अगर हम इसको ध्यान दें इस बात पे अपने मन की स्थिति पे जो हमको इस ओर ले जा रही है तो समझ जाएंगे कि वो किस से किस भाव से प्रेरित हो रही है इट ए जस्ट ए इनोसेंट विश और तो उस बारे में वो कह रहे हैं कि कभी कभी लोग धर्म की और साधना को बड़ी प्योरिटी निकल एकदम शुद्धता के हिसाब से देखने लगते हैं और समझते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलने का मतलब है कि कोई भी हमें प्लेजर कोई भी सुख की इच्छा नहीं होनी चाहिए जहाँ तक प्रिसेप्ट का सवाल है उनके प्रति जो कंपल्शन है उनके प्रति हमको 
पूरे सजगता से काम करना है लेकिन सामान्य जीवन के लिए कुछ ना कुछ सहारे लोग लेते हैं तो जब तक उसमें बैलेंस बना रहे उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं लगती हाँ क्योंकि कई बार हमने देखा है कि साधक जो है अपने आप को अधिक प्योरिटेनिकल एटीट्यूड से शुद्धता के एटीट्यूड की मैं बहुत शुद्ध रहूँगा अपने आप को काफ़ी टॉर्चर कर देते हैं और कई बार तो साधक जो है प्योरिटेनिकल साधक बड़े इरीटेटिंग से भी लगते हैं ब्रेक कम बैक एंड हैव अ बिट ऑफ सिटिंग फॉर अ टाइम